Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC de Mundo Cristão. Eu sou o Rodrigo Bibo e tem que ser Maria vai com as outras mesmo. Eu sei, se é da igreja, a gente tem que ir com os irmãos da igreja, com as irmãs. É todo mundo imitando um ao outro e todo mundo imitando a Cristo. Se isso vai dar certo, sei, mas a gente tem que imitar a Cristo, né? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Olá, eu sou o Bernardo Show e a igreja é a humanidade recriada pela graça. Olha aí, a humanidade, humanidade, é isso mesmo, a humanidade recriada pela graça. Já estamos aqui mais uma vez, é a terceira vez que eu lembro que Bernardo Show aparece aqui no BTCast MC, esse é o de número 31 e ele chega até vocês graças à editora Mundo Cristão, que está lançando Recriados pela Graça, o poder da ressurreição de Cristo na vida da igreja. Bernardo, esse é o teu terceiro livro, pelo menos que eu tenho com, é, noção aqui pela Mundo Cristão, certo? De autoria, sim, é, o outro a gente organizou né, e contribuiu com o um capítulo, teve um quarto aí. Que é o Missão Urbana, é isso? Isso, exatamente. E aí o primeiro que teu de auto autoria foi o Enredo da Salvação. Enredo da Salvação, isso. Depois teve o Trabalho, Propósito, propósito não lembro a sequência. Trabalho, Propósito e Descanso. Trabalho, Propósito e Descanso e agora o Recriados pela Graça. Onde você, na verdade, aqui faz um comentário pastoral, posso dizer assim, um comentário pastoral da Carta de Paulo aos Efésios. Acho que sim, acho que é isso. Poderia classificar o teu livro dessa maneira? Poderia. Então tem notas exigentes éticas, mas ele aqui tem um tom pastoral que eu imagino que foi um conteúdo que você praticou, pregou na sua igreja e aí a partir disso então tem aqui esse livro Recriados pela Graça. O tema que a gente escolheu hoje Bernardo, para bater esse papo aqui, para a gente pensar é sobre é, imitarmos a Cristo, né? sermos imitadores de Cristo e Paulo vai desenvolver isso ali a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios. Eu queria, agora aqui de supetão, isso a gente não combinou antes, mas vamos lá, né? vai que tu lembre, né? Vai que tu lembre. Mas tem uma divisão na carta de Paulo aos Efésios que é importante a gente ter em mente antes da gente ler o capítulo 4. Tem muita gente que lê a Bíblia assim, ela vai lá, abre a Bíblia, caiu em Efésios 4, e aí já tem lá uma série de coisas que a gente tem que fazer e tal, umas listas e tal, aquela coisa toda, faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assado e tal. É. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, Bernardo? Quando a gente cai, por exemplo, né? A gente caiu, abriu a Bíblia e caiu em, Mate... em Efésios capítulo 4, e aí a gente começa a ler ali e a gente medita em cima de Efésios 4. Às vezes até os próprios devocionais. Eu sou muito a favor dos devocionais, mas às vezes tem isso, né? Tu vai ler um devocional que é em cima de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, e tu já cai numa série de regras e coisas que tem que fazer. Qual o cuidado que a gente tem que ter se tratando de Efésios e a divisão que geralmente se faz da carta de Paulo aos Efésios? E por que que isso é importante a gente ter essa divisão na mente? É, o cuidado que a gente tem que ter antes de tudo é se lembrar que Efésios 4 pertence é um contexto mais amplo, né? Antes de Efésios 4, a gente precisa ter essa revelação muito profunda da parte de Deus, que vem Efésios 1 a 3, né? E aquilo que Paulo vai dizer do capítulo 4 em diante, tá na continuação, tá em continuidade com aquilo que ele já vem desenvolvendo nos primeiros três capítulos de Efésios. E no caso de Efésios em particular, e na verdade nos escritos de Paulo de modo geral, né? Esse é o caso também, aquilo que a gente encontra no meio do seu argumento, ou na metade, ou em em uma parte que não seja o início do argumento de Paulo, é, normalmente está fundamentado, está ancorado naquilo que ele já disse antes, né? E isso é mais importante ainda se tratando dos imperativos, né? No capítulo 4 a gente começa a ver a concentração maior dos imperativos, das ordens, das instruções mais práticas que Paulo dá para os seus leitores, né? A partir do capítulo 4 de Efésios. E esses imperativos só fazem sentido e eles só podem ser de fato entendidos, praticados, obedecidos, quando compreendidos à luz daquilo que ele disse antes dos, desses imperativos, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse, né, Bibo? É, senão, a mensagem de Paulo, a mensagem do Novo Testamento, o Evangelho, se torna meramente aquela coisa da moral, né? Da, da conduta, faz isso, faz aquilo, se torna uma religião de obras, meramente, né? Mas a gente precisa se lembrar que essas boas obras para as quais nós fomos salvos, né? Elas estão fundamentadas em uma obra que alguém fez por nós antes. Uhum. Né? Isso é, é muito legal esse lance de 
indicativos e imperativos, né? A Bíblia, ela não se omite disso, né? Tem uma série de coisas que a gente realmente é convidado a fazer, como essa nova humanidade. Até quero que você explique a tua entrada, porque ela tem uma profundidade aí, nessa né? nova humanidade. Então, de fato, se espera coisas dessa nova humanidade. A gente tem Jesus a todo momento falando, né? Sobre o Sermão da Montanha. É uma série de instruções que Deus passa aos seus discípulos. Mas, como você falou, né? O Novo Testamento tem algo que é anterior a isso, que é o próprio sacrifício de Cristo e esse indicativo de que nós já somos salvos pelos méritos de Cristo e nós já fomos preparados para essas boas obras, mas somente por conta do poder do Espírito Santo. Eu gosto muito do, do que o Gordon Fee fala muito. O Gordon Fee tem muito essa ideia de que é um povo, é um povo dinamizado pelo Espírito, é um Espírito né, que é esse selo sobre nós. Né? Então, quando o, o Gordon Fee vai ler o Novo Testamento, a partir de Paulo ali e tal, essa ideia de que nós somos um, um povo novo, né? um povo... É porque o Espírito está sobre nós, né? Não é um mérito nosso, é algo que é dado a nós. A gente só consegue no poder do Espírito, né? E se a gente lê, às vezes, meio atravessado, corre esse risco aí de um legalismo, de um legalismo. É importante obedecer, né? Mas a motivação para a sua obediência tem que estar pautada na graça. Exatamente. Da mesma forma que é importante a gente, antes de ler Efésios 4, ler Efésios 1 a 3, é a gente ler Efésios 1 a 3 e não parar no capítulo 3, porque a coisa vai até o capítulo 6 também, né? Se não fica... O Evangelho se torna um, um, um conjunto de ideias bonitas que fazem a gente se sentir bem, sei lá, coisa do tipo, mas que não tem uma, uma implicação concreta, prática, e isso está muito distante da realidade do Evangelho. O Evangelho precisa se traduzir em vida, né? Exato, exato. E essa discussão é longa, né, Bernardo? Porque você vai ter a vários momentos na história essa luta do, do legalismo com a libertinagem. É incrível como a liberdade, ela é difícil. Então a gente sempre tem, né, os legalistas que querem obedecer e que fazem tudo e, o, e a letra da lei e as regras e os imperativos e tal e se salvam nisso, né? Colocam a sua salvação no quanto obedecem a Deus. E a galera mais libertina, sou salvo pela graça, tá tudo bem, aquela graça elástica, é isso aí, e a gente vai ter vários períodos da história, né? Teólogos escrevendo sobre isso e lutando e buscando esse equilíbrio. Você falou da sua entrada, né? Que a igreja é a nova... Como é que, como é que foi a sua entrada? Tu vai lembrar agora dela ou não? A igreja é a humanidade recriada pela graça. O que que quer dizer com isso? Uhum. Como assim? Uma nova humanidade? A igreja representa algo novo? Uma nova humanidade? Isso não é muito forte? E às vezes parece destoado o que a gente vive no chão da igreja? Pois é, mas parece destoar, mas essa é a mensagem eu diria, um dos os pontos centrais ali da mensagem do Novo Testamento. Na verdade, assim, para a gente entender isso, a gente precisa voltar para o Antigo Testamento, né? Para aquilo que a gente vê no enredo como um todo lá da, dos atos salvíficos de Deus na história de Israel, né? E quando a gente volta, por exemplo, para Abraão, que é uma das figuras mais importantes ali, onde basicamente muita coisa começa, né? Deus promete para Abraão formar por meio da descendência de, de Abraão um povo, né? E aí quando a coisa desemboca em Israel, Israel é um povo chamado a meditar mediar a glória de Deus perante as nações. Então, o plano de Deus sempre foi de formar para si uma nação, um povo que pudesse representá-lo perante o restante da humanidade mas que também pudesse representar a humanidade perante Deus, né? Esse é o papel do sacerdote. O sacerdote é aquele que faz essa via de duas mãos, né? Então, quando a gente pensa no que o enredo bíblico como um todo nos apresenta em termos dos atos salvíficos de Deus após a criação e a queda da, do cosmo, a gente entende que o, a intenção de Deus sempre foi de resgatar a humanidade por meio de um povo. E quando a gente chega na igreja, que é o resultado daquilo que Cristo realiza em sua vida, morte e ressurreição, esse povo que é formado, que é chamado de igreja e que na verdade é um termo que é, o Novo Testamento pega emprestado do Antigo Testamento, né? da, da própria Septuaginta, a Eclesia era usado em referência a Israel no Antigo Testamento, então o ponto aqui do Novo Testamento é que a igreja então, como povo escatológico, como povo do fim dos tempos, inaugurado pelo próprio Deus em carne que se fez o Messias de Israel, né, por meio da sua vida, morte e ressurreição, é essa nova humanidade, essa humanidade que é, é fruto desse resgate, dessa salvação que Deus realizou em definitivo em Jesus, mas que ele vem realizando lá atrás, desde Abraão, passando por Israel, Moisés e tudo mais. Né? Agora, uma coisa que eu queria que ficasse claro, eu não sei se eu fui muito bem sentido nisso, você me diz depois, mas é, é que nós somos recriados pelo poder da graça, 
graça de Deus. Esse ato de recriação da humanidade em Cristo é fruto da iniciativa unilateral de Deus, da sua graça. E aqui eu entendo que a graça, para muitos evangélicos, né, a graça é quase que uma, um princípio matemático. Sabe? Você mencionou essa coisa da graça elástica, que tem um pessoal que se apega muito a essa ideia da graça barata mesmo, né, para usar o termo de Bonhoeffer aqui. É essa graça que não custa nada, essa graça que é quase que um, uma fórmula mágica que nos livra da nossa culpa perante Deus, mas isso é uma péssima leitura do Novo Testamento, da maneira como o Novo Testamento nos apresenta a graça, porque segundo Paulo, por exemplo, a graça de Deus não é uma ideia, a graça de Deus não é uma doutrina, a graça de Deus não é um sentimento, a graça de Deus não é um mecanismo apenas por meio do qual Deus nos aceita e nos recebe e nos perdoa, a graça é um poder, a graça tem, tem um dinamismo na graça, a graça é de fato uma coisa ativa da parte de Deus que transforma a vida daquele que é alvo dessa graça. Então, eu queria deixar isso claro que se não no livro, mas agora aqui para quem está nos ouvindo, né? Que a graça de Deus tem uma substância, coisa, tem, tem uma potência, né? A graça de Deus é essa coisa que nos transforma mesmo, que nos toca de forma concreta. É por isso que Paulo lá em Romanos vai dizer, quem diz, ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quer dizer que a gente vai pecar mais ainda? Ele vai dizer não, porque se você diz isso é porque você não entendeu o que é a graça, porque se você foi alvo da graça, a graça superabundou onde abundou o pecado, sim, mas a graça vem justamente para nos libertar do pecado e nos fazer nova criação, né? nova humanidade. Agora, ô Bernardo, eu acho que é aí que entra um ponto e nós temos muitas dificuldades como raça humana, porque assim, quando você fala a graça é uma potência, é um ato unilateral de Deus que nos transforma, mas ao mesmo tempo que Paulo sinaliza isso né, nos três primeiros capítulos aos Efésios, para ficar aqui dentro de Efésios, uhum. a gente daí tem o capítulo 4, que vem os imperativos. Eu acho que é aí que a gente tem a dificuldade, porque, por exemplo, né, eu conheci uma pessoa, e existem várias, mas eu convivi com uma, né? Uhum. Uhum. E ele estava esperando isso. Cara, quando é que eu vou acordar transformado? <risos> Entende? Quando é que esse, para usar as suas palavras aqui, ele não falou assim, mas para me apropriar aqui do teu discurso e colocar na boca do meu amigo, quando é que essa potência vai me transformar e eu vou acordar cheio de vontade de Deus e realmente ser um imitador de Cristo e conseguir não ser como um gentil e, con e, e conseguir não ser como um dano e tal. Como é que essa potência vai agir sobre a minha vida? Mas aí eu acho que essa pessoa está ignorando o fato de que a graça de Deus, ela, ela age, né? Conforme ela impacta a nossa, própria, a nossa própria ação, né? Não faria o menor sentido a gente ler os, os imperativos todos que a gente encontra em Efésios, por exemplo, no Novo Testamento, no próprio Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um outro exemplo disso, né, Bíblia? Tem muita gente que acha que o Sermão do Monte foi escrito só para fazer a gente se sentir muito mal para correr para Jesus. É a visão <risos> é, clássica de uma vertente ali da tradição luterana, né? Mas não faz o menor sentido, porque os imperativos são imperativos. Jesus, quando fala um imperativo, é porque ele quer dizer um imperativo mesmo, né? Ele tá dando uma ordem. Então, essa graça é essa graça que nos chama também a agir, né? Ela nos chama a responder, ela nos chama a viver a luz dessas realidades da realidade da própria graça, né? E ela dá o poder para isso também, né? No sentido de que essa Sim, nós claro. somos nova criatura, nova criação, nós somos uma nova humanidade. E o fato de nós já sermos, eu não sei onde eu tava lendo isso, Bernardo, não sei até se tu falou no teu livro, eu tô misturando os autores aqui, os muitos autores me fazem delirar. No sentido de que a gente vai se tornando aquilo que a gente já é. Isso. No sentido de que né? A gente é declarado justo, a graça age sobre nós, nós somos a nova humanidade, porque Paulo fala isso inclusive para a igreja de Corinto. Né? Aliás, Paulo fala para os Efésios, que são pessoas que são acusadas depois de perder o primeiro amor. Né? O que a gente está entendendo? Que já tem uma declaração sobre nós, o que nós somos. E a graça ela vai nos potencializando para que por meio da graça, a gente se torne aquilo que Deus diz que nós somos. E isso é óbvio, né? tem uma sinergia nossa aqui nesse rolê, né? Porque não é uma questão de salvação que a gente está discutindo, mas os efeitos dessa salvação na vida do, da dessa nova humanidade. Não sei se faz sentido. Faz sentido, mas eu acho que parte do problema, da, parte dessa confusão que, que muitas pessoas ainda se, se metem nela aí, de fazer essa separação entre fé e obras, ou sei lá, o agir de Deus e a, e 
resposta humana e tudo mais, vem muito da nossa é, cosmovisão cartesiana, sabe? Em que tudo tem que passar pela razão e a gente se acha, a gente, o ser humano hoje pensa que é um ser autônomo, né? E que ele vive, assim, ele pode existir no vácuo só ele mesmo, né? Mas o, os autores bíblicos, eles partem de um, ponto, de um ponto de partida completamente diferente. Eles se entendem como seres em relação com as outras pessoas e com as realidades que cercam essas pessoas. Por isso que o Paulo vai usar muito essa expressão de antes ele estava no pecado, estava na carne e agora ele está em Cristo. Porque qual que é a lógica? A lógica do Paulo é que ele não consegue se conceber como pessoa em isolamento absoluto. Ele entende a, a pessoalidade humana em termos relacionais com, com a sua história, com outras pessoas, com a sua própria história, enfim, com o ambiente onde ele, onde ele cresceu. E aí quando a gente entende, quando a gente se coloca no lugar do Paulo e usa os óculos de Paulo para tentar entender a mensagem que ele está dizendo, a gente começa a perceber que ser cristão, portanto, não é você simplesmente aceitar uma série de ideias. Né? Ser cristão é você pertencer a alguém. Você foi resgatado para pertencer a alguém agora. E toda a sua identidade, toda a sua auto-percepção deve ser moldada a partir dessa relação fundamental agora que existe entre você e esse alguém, no caso é Cristo. A partir do momento que a gente entende a nossa humanidade em relação a esse alguém, não faz o menor sentido. É, é uma linguagem assim estranha você falar que, ah, eu acredito, mas eu não consigo viver. Porque não é assim que funciona. Se você está em Cristo, é, a consequência deve ser você viver Cristo ou crescer nessa direção. Então eu acho que muito da nossa confusão vem disso, viu, Bíblia? E aí tem um papel importante também, acho que dentro dessa construção, do pertencer a alguém. Eu acho muito bonito isso, a gente pertence a alguém. E esse pertencer a alguém não é algo que se dá isolado. Paulo vai trabalhar muito nesse, em Efésios também, na sua carta aos Efésios, a ideia da família de Deus. Que papel, então, tem essa ideia né, no mundo cada vez mais individualista? Mas é engraçado, agora, agora abrir um parênteses aqui, a gente fala, ah, porque o mundo de hoje é muito individualista. Mas a Bíblia fala tanto também, né? Do, parece que o, o ser humano é individualista, né? Porque a, a Bíblia já fala tanto sobre unidade e se a Bíblia fala tanto sobre unidade não é porque ela está prevendo o nosso tempo é porque naquela época já tinha esse problema de unidade também, e Paulo inclusive vai falar, se não me engano é Efésios 2 sei lá, é, tem, Paulo fala muito sobre unidade da igreja aqui em Efésios 2, é em Efésios, não sei se é o capítulo 2 é, agora. É o capítulo 4 em particular capítulo né? capítulo 4, é, essa ideia da família de Deus e tal, como é que a gente entende isso, né? Eu pertenço a Cristo mas o que isso significa na prática o pertencer a Cristo? Isso significa que agora, se antes, se outrora aquilo que definia as nossas relações, as nossas decisões, a nossa ordem de prioridade, né? Era a relação que a gente tinha com o pecado, com as trevas, com a carne, com esse individualismo a que você alude, se nós estamos em Cristo agora, isso significa que toda a nossa ordem de prioridades, os nossos desejos, as nossas decisões, a nossa prática, né? Enfim, de modo geral, deve ser consequência dessa relação fundamental que Cristo estabeleceu com a gente, né? sua vida, morte e ressurreição. É por isso que a gente é uma nova humanidade, porque a velha humanidade é a humanidade em Adão, é a humanidade autônoma de Deus, né? É a humanidade que quer viver segundo ela mesma, né? Segundo o seu próprio padrão de bem e mal. E, portanto, é a humanidade que está escrava do pecado e da morte, que está fadada a morrer. Mas Cristo, na sua ressurreição, ele reverte isso e possibilita, então, a formação, a criação de uma nova humanidade, né? Então, na prática, essa unidade significa antes de tudo a nossa unidade com Cristo, né? E essa unidade com Cristo desemboca na nossa transformação, a imagem de Cristo. É por isso que no capítulo 4 mesmo, né? Que quando Paulo vai começar a falar das consequências práticas e concretas da, dos indicativos do Evangelho, a, a palavra que ele mais vai repetir é a unidade. E tudo que ele fala sobre unidade vai desembocar para que todos os santos sejam equipados para o ministério, para que todos cresçamos a plena estatura de Cristo. Porque é isso, né? Tá, o que significa isso, né? A estatura de Cristo. O que que se apresenta até, inclusive, no, no início do, versículo, do capítulo 5, gente, lembrando que a gente chama de capítulo 5, mas na pena de Paulo é um pensamento só. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que 
fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, de novo, ele vem com uma série de listas de coisas que não é saudável a gente fazer. Mas o que significa essa ideia da estatura de Cristo? O que significa imitar a Cristo? Né? Por mais simples que possa parecer, tem, tem uma complexidade aí pra gente entender. É, eu acho que são duas coisas, Paulo tá falando a mesma coisa de duas formas, porque o, o Paulo, ele usa, ele gosta muito dessas metáforas, né? E aqui no capítulo 4, ele lança a mão dessa metáfora do corpo, Cristo é o cabeça, né? Na verdade, ele já chama Cristo de cabeça lá no capítulo 1, né? Eu acho que justamente para enfatizar essa, essa, essa realidade de que nós estamos unidos a Cristo e que nós, portanto, somos quase que um bicho só com ele, né? Pra, pra, se a gente quiser visualizar Cristo como cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros do corpo e tudo mais. Então, eu acho que essa linguagem de crescimento à plena estatura de Cristo tem a ver com essa, com essa metáfora né, de que nós somos um com ele, nós pertencemos ao corpo de Cristo, portanto nós somos chamados a nos assemelhar a, ao cabeça, a seguirmos a liderança, a nos submetermos ao cuidado e a sermos transformados à imagem desse que é o cabeça, que é Cristo, né? E aí ele vai falar no capítulo 5 sobre a gente ser imitador de Deus, olha isso é uma coisa fascinante, aliás outra coisa fascinante é que no mesmo capítulo 4 lá no verso 20, ele vai dizer que o objeto do aprendizado do cristão é a própria pessoa de Cristo a maioria das versões, eu diria todas, eu não, não chequei absolutamente todas, tá? Mas eu arrisco dizer que todas as traduções em português, ah não, tem uma, se não me engano, a corrigida, vai dizer no verso 20, né? Ele, que ele tá falando, olha, não vivam mais assim, vocês, vocês viviam tudo cabeça de vento, mente vazia, oficina do diabo, vocês viviam obscurecidos, mas não é assim que vocês devem viver agora. E aí no verso 20 ele vai dizer, porque não foi assim que vocês aprenderam Cristo. E a maioria das versões em português vão dizer, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, né? Só que no texto grego, a ali é um objeto direto, não foi assim que vocês aprenderam Cristo. É, e o que Paulo está dizendo é que o que a gente aprende na vida cristã é Cristo, é uma pessoa, e que por meio desse relacionamento com essa pessoa, que é Cristo, o que no final das contas está acontecendo é que a gente está aprendendo a imitar o próprio Deus. Então, aquele plano original que Deus tinha para a humanidade desde o Jardim do Éden, para que a humanidade cumprisse essa vocação de representá-lo em toda a criação, sendo reflexo de quem o próprio Criador é, se concretiza de forma redentiva em Jesus agora. É, aprendendo Cristo, nós nos tornamos imitadores do próprio Deus, né? Então, eu acho que tudo fala da mesma coisa, sabe, Bíblia? É que ele usa uma série de linguagens e imagens diferentes para dar ângulos diferentes, mas para falar da mesma coisa. Bernardo, Efésios, nessa carta que Paulo escreve a essa igreja, hoje, na tua opinião, o que que é urgente, né? Toda a Bíblia é palavra de Deus para nós, assim, mas se tu pudesse, se tu tivesse que elencar, olha, para a igreja de hoje, eu destacaria esse trecho da carta de Paulo aos Efésios que na minha visão né, do recorte que eu faço da igreja evangélica brasileira, que é um recorte é o seu recorte, algo muito próprio seu obviamente, mas eu acho que Precisamos atentar para esse trecho de Efésios, que eu penso que é uma demanda muito grande que a gente está tendo hoje, a partir da visão que eu tenho. É, cara, deixa eu ver se eu consigo escolher uma ou outra passagem. Eu, olha, o que eu diria, Bibo, é que a igreja, segmentos importantes da igreja deixaram de ser igreja faz um tempo. Porque quando a gente lê Efésios, a gente descobre que a igreja é um troço que não dá para existir por ela mesma. A igreja é algo que existe à medida que está fundamentada numa realidade anterior, numa realidade maior, que é o evento Cristo. E aí, quando a igreja começa a, se, a definir a sua identidade em outros termos, ela pode manter os costumes de igreja, ela pode aparentar ser igreja, ela pode usar um vocabulário que faça as pessoas que assistam achar que é igreja, mas ela deixou de ser igreja, porque a igreja só é igreja quando ela está unida a Cristo. Né? Então, no contexto de hoje, a gente tem visto isso de diversas formas, né? igrejas que se tornaram comícios políticos, igrejas que se tornaram clubes, igrejas que se tornaram centros de autoajuda profissional, né? igrejas que se tornaram... Isso aqui eu estou dando os exemplos mais... Mais, mais simples, né? E aí tem aqui. Invisíveis, né? Mais fáceis de localizar também. Uhum. É, tem, tem os mais fáceis ainda, a coisa da teologia da prosperidade e tudo mais, que já é cachorro morto, né? A gente não precisa ficar batendo nisso que todo mundo já sabe, né? Ou pelo menos devia, não sei. Uhum. É, mas sutilmente a igreja tem deixado de ser igreja. Por quê? Porque ela perdeu de vista aquilo que define ela como igreja, que é 
o evangelho, que é esse ato do poder da graça de Deus de recriar uma humanidade que se pareça com ele, tá? que se pareça com a revelação dele na pessoa do seu filho. Né? Então, o que eu diria, talvez um assunto de Efésios que talvez seja mais, mais urgente, é a gente se lembrar que a igreja não existe para ela mesma e ela não pode existir por ela mesma. A igreja é o espaço onde o poder da ressurreição de Jesus deve se fazer visível. A igreja tem que ser esse povo, esse lugar, esse espaço onde as pessoas onde o mundo olha e fala putz, agora entendi o que, que significa Jesus ter vencido a morte agora eu entendi o que, que é esse negócio de Jesus ter ressuscitado dos mortos né? a igreja tem que ser esse espaço que dá esse sistema de plausibilidade para o mundo entender do que, que se trata aquilo que Jesus realizou. Né? Então, a gente prega sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus só que essas realidades que foram ocasionadas por esse evento, todos esses eventos de Jesus, né, que aconteceram na vida, morte e ressurreição de Jesus, precisam ser encarnados na vida da igreja e infelizmente é, em muitos segmentos não tem acontecido. Então acho que é isso, se eu pudesse falar uma coisa é, é lembrar a igreja que o que, que é ser igreja de fato. Né? A gente é esse espaço, esse povo onde as pessoas têm que olhar pra gente e ver esse poder recriador da graça. É, isso é sobrenatural, isso é sobrenatural e eu acho que às vezes, enquanto a gente tem uma parcela da igreja, aqui agora eu tô devagando em cima do que você falou, enquanto tem uma parcela da igreja, exagera e busca um sobrenatural muito utilitarista, sabe assim, tipo, é muito, é uma busca por magia, quase, né, quase a igreja se torna uma parada mágica, né, então, de, cura de curanderismo, gente, eu acredito, né, eu não sei qual é a opinião do Bernardo, mas eu acredito no espírito da cura, olha eu aqui, já. eu acredito no dom de cura, acredito que Deus cure hoje e tal, não é isso que eu tô falando, mas tem igrejas que focam nisso e e os cultos viram verdadeiros é uma coisa, tipo assim, de curandeiro né a gente tem pastores curandeiros sabe? <risos> isso é uma coisa diferente do que a Bíblia fala então, ao mesmo tempo tem uma parcela que parece que exagera no sobrenatural né e espiritualiza tudo né tudo é do demônio, tudo é espiritual parece que tem uma outra parcela que, que perde esse encanto também e essa ideia de, de, de um poder restaurador sobrenatural mesmo, assim, de uma, tipo, cara tem coisa que às vezes a gente não entende que nos escapa e é só Deus mesmo Assim, parece que a igreja fica perdida um pouco nisso, né? Dessa ação, só porque a gente só pode ser igreja porque Deus cria a igreja, Ele faz a igreja. E às vezes a gente tem tanto curso, tantos modelos, tanta teologia já tão bem fundamentada, e isso é bom, a gente é um podcast de teologia, mas a gente sabe tanto o roteiro das coisas que não há espaço para um sobrenatural, né? Um, é. Sabe, a gente, a gente tem essa dificuldade com o equilíbrio. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu entendo perfeitamente. E só para deixar claro, eu também não sou sensacionista, tá? Eu creio na contemporânea da, da ação de Deus. Eu concordo também que um dos grandes problemas da igreja é que ela se vendeu a um misticismo pagão barato que é, não passa de feitiçaria, mas que usa o nome de Jesus para as mesmas finalidades, enfim, que, que, um, que uma pessoa que recorre à feitiçaria. Né? É, esse misticismo pagão né, e uma ortodoxia fria, né, uma, é. um Deus já embalado. Né? É, sabe que eu acho que a raiz é a mesma do problema, Bibo. A, a raiz dos dois é a, a tara humana por controlar Deus. Eita, isso. A feitiçaria é você com, querer manipular as forças espirituais e aí se você, você coloca o nome de Jesus no meio, você acha que você está torcendo o braço de Deus e botando ele na parede, né? Uma fé puramente intelectualista que encaixota Deus em todo tipo de sistema é uma forma de você tentar controlar Deus também, né? Só que Efésios não deixa a gente fazer isso, porque sabe uma coisa que eu nunca deixa de me fascinar sempre que eu leio Efésios, é que Efésios é a carta da igreja, é que Paulo fala do que o significado de ser igreja de forma, da forma mais organizada. Ele fala sobre o significado de ser igreja em todas as suas cartas, mas Efésios é aquele que ele, é a carta em que ele organiza mais, né? Só que o, o, o que é muito, muito legal, é que ele só vai começar a falar de fato da igreja no capítulo 2, no capítulo 1 inteiro, ele só tá falando de Cristo. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que fez isso, que fez isso, que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e ele vai até o final do capítulo 1 só falando do que Deus realizou em Cristo. Aí quando ele finalmente vai falar da igreja, de nós no capítulo 2, a primeira coisa que ele fala é, tudo 
tudo isso Deus fez em Cristo, enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Então a gente era basicamente matéria em decomposição, quando Deus realizou tudo isso em Jesus, e por causa do poder da graça de Deus, nós que éramos mortos, podemos voltar, voltar a viver, experimentar esse poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, não dá para você falar da igreja sem mencionar o poder de Deus, não tem como, né? Assim, é comer hot dog sem salchi, salsicha, né? não, tem, não tem como, é, são, <risos> se a igreja é ser alvo desse poder de Deus, não tem jeito. Exato, é muito bom, muito bom. Na página 71 você diz o seguinte, quando pensamos na igreja brasileira de modo geral, o que será que estamos vendo? O caráter do Criador ou algo diferente? Qualquer crença ou prática que não esteja pautada na realidade do que Deus de fato realizou em Cristo, por mais que possa ter o nome de cristão e lance mão de um vocabulário aparentemente piedoso, não passa de religiosidade idólatra. Será que as comunidades que temos construído estão realmente alicerçadas na convicção de que é somente a graça de Deus que nos sustenta, já que todos nós, sem exceção, estávamos mortos em Cristo? Em um momento histórico como o nosso, em que muitas igrejas têm operado segundo a lógica do mercado, será que nós mesmos não passamos a encarar a comunidade de fé como uma fornecedora de serviços cuja meta é vender um produto religioso ou ser um local de entretenimento? Nossas igrejas possuem clientes, espectadores ou membros genuínos, conscientes de que foram alcançados por um favor inteiramente imerecido? Cremos de verdade que não podemos ser povo de Deus por nosso próprio mérito? Entendemos que a igreja só pode existir por causa da misericórdia e do amor de Deus e, portanto, a igreja só deve existir para expressar essa realidade? Isso nos leva a outra provocação ensejada pelo verso 9, verso 9 do capítulo 2, que a gente não vai falar aqui porque você vai ler o livro Recriados pela Graça de Bernardo Shaw, O Poder da Ressurreição de Cristo na Vida da Igreja. Tá uma leitura e uma explanação que o Bernardo faz da carta de Paulo aos Efésios. Tem muita coisa boa aqui. Bernardo, sua mensagem final aí para os ouvintes do nosso podcast. Qual a palavra que você deixa para nós? Vamos voltar para o Evangelho, turma. Vamos olhar para Cristo de novo. Não adianta nada a gente seguir os padrões de sucesso que o mundo prega. E é o que as igrejas, de modo geral, mais têm feito, né? Se no final das contas a gente ouviu o Senhor dizer, eu não conheço vocês, né? Só ele tem palavras de vida eterna. Então vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para os indicativos do Evangelho evangelho, porque só alicerçados nesses indicativos a gente consegue de fato colocar em prática os imperativos. Muito bom. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Gente, esse é o terceiro livro dele aqui, né? Em autoria pela Mundo Cristão, Recriados pela Graça. Depois tem o um enredo, aliás, daí o primeiro foi o enredo da salvação e depois trabalho, descanso e propósito. Não. É por aí. Propósito e descanso. Por aí. É, trabalho, <risos> propósito e descanso, tá? Esses três livros pela Mundo Cristão. Mas o novo é esse, Recriados pela Graça. E, gente, o que eu acho legal desse tipo de livro, tá? Bom para sua leitura pessoal, obviamente, mas também para estudos em pequenos grupos, no sentido de que você tem aqui o texto bíblico e depois a explanação desse texto bíblico. Isso é muito bom. E é um livro de fácil leitura. Quando eu digo que é fácil, ele quer dizer que a linguagem do Bernardo é muito boa, é fácil de ler, mas tem coisas muito profundas aqui. É um livro de 300 páginas, aproximadamente. Outra coisa legal, os capítulos não são longos, então tá dentro da realidade brasileira de você que trabalha, de você que tem a vida corrida e ainda assim, né, é envolvido com o um trabalho na igreja. Isso é muito importante a igreja, é importante você se envolver mesmo com a igreja, porque é nessa comunhão dos irmãos e irmãs que a gente vai se parecendo mais com Cristo. Então essa é a família de Deus, ok? Então isso é muito legal, são capítulos que você consegue ler ao longo da semana até o próximo encontro, tá bom? Então fica a dica aí. Recriados pela graça, Bernardo Show da Mundo Cristão. Bernardo, obrigado, meu irmão. Até a próxima se Deus quiser assim permitir. Eu que te agradeço, Bibo. Obrigadão mesmo. Foi um prazer estar aqui com você de novo. É isso, gente. BTCast MC acontece uma vez por mês aqui em bibotal.com e o BTCast, ele tá toda semana. Terça-feira a gente tem BTCast e toda sexta-feira a gente tem o BT Papo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.